Miss Granny. Omal Sun es una viuda de 74 años. Trabaja en un restaurante de su propiedad junto a una especie de amigo y admirador de la tercera edad, el señor Park. Ella está muy orgullosa de haber criado a su hijo, un catedrático especialista en personas de la tercera edad. Cuando otra anciana que llama Okja, bastante coqueta, flirtea con su ayudante, ella discute con esta y termina agarrándose a golpes. Hanson Wo, por otro lado, un productor musical, está poco convencido de los grupos actuales que le son presentados. Omal Sun vive junto a su hijo y su nuera, además de sus dos jóvenes nietos. La nuera, Aya, intenta convencer a su hijo que estudie para que pueda luego conseguir un trabajo decente. La anciana, sin embargo, apoya a su nieto, de forma que Aya no puede decir nada. La suegra, además de esto, critica su forma de cocinar y de criar a sus hijos. Ban Jin Ha toca en una banda llamada Life Underground. No está muy feliz con su vocalista, que canta muy mal. Un día, cuando Mal Sun regresa a la casa, encuentra a su nuera ahí ya desmayada, aparentemente debido al estrés. Cuando la mujer va a visitar a la enferma, esta le pide que se retire, pues es ella la fuente de su estado de decaimiento emocional. La familia se plantea en ese momento llevar a la abuela al asilo para evitar más problemas de salud con A ella. El nieto no está de acuerdo y el hijo duda de ello, pero aún con todo la anciana se deprime por la situación. Cuando su nieto Ban Jin Ha le llama para pedirle que cocine algo, ella acepta. Antes de esto cruza la calle y entra en una tienda de fotografía para sacarse una foto profesional que ella cree podrán usar en su altar una vez fallezca. Cuando sale del lugar toma el bus y allí un desconocido se le acerca y la molesta por su ropa. En ese momento se da cuenta que su rostro no corresponde a su edad y comienza a gritar. La ex anciana no sabe qué hacer. Va al punto de reunión para encontrarse con su nieto, pero al no saber cómo explicarse, se da media vuelta y se va. Busca la tienda de fotografía, pero esta misteriosamente ha desaparecido, dejándola más contrariada. Omal Sun ha pasado la noche escondida en un baño público, como en Corea. Cuando va al vestidor, ve a una anciana y piensa que sus parientes están esperando que ella termine así, lo que la molesta, por lo que decide vivir su vida y tomar esta situación como una segunda oportunidad. Con su dinero se compra nueva ropa y se cambia el peinado a un estilo semejante al de Audrey Hepburn. Ella se dirige a la casa del señor Park, su amigo anciano, y alquila una habitación de su casa. Para esto cambia su nombre al de Odori. En la noche va a la casa familiar y les deja un mensaje. Me he ido, vivo bien, para que no se preocupen. En la mañana en el restaurante Okja, esta señora aprovecha el local para cantar o mal su se molesta por esto y ella misma canta algo. Su interpretación es tan buena que su nieto Ban Jin Ha, que le escucha, queda sorprendido, al igual que Hanson Wo, el productor musical. En la casa del señor Park, ella pasa el tiempo viendo dramas televisivos al lado del anciano. Cuando llega su nieto de visita, la reconoce y le invita a comer. El joven le pide que ella sea su vocalista para su grupo, pues la anterior los ha dejado. Ella acepta de mala gana ayudarlo. Mal Sun regresa en la noche, pero Hanson Wo, que estaba en el tren, también la sigue. 
ella se da cuenta y lo confunde con un acosador, por lo que llama a la policía y estos se llevan al hombre. Ban Jin Ha invita a Odori, su abuela, a su casa. No encuentra a su nuera demasiado mal y más bien aprovecha para entrar a su cuarto y sacar una cuenta de ahorro secreta, pues sus familiares le han bloqueado aparentemente los cajeros para que ella regrese. La policía por su parte habla con el hijo de la anciana y con el señor Park. Los oficiales creen que la desaparición se trata de un secuestro. El señor Park parece reconocer la sombría de su inquilina. Cuando Omar Sun regresa, el anciano la observa para saber qué está pasando. Una vez que ella se va, él rebusca entre las pertenencias de la mujer y encuentra los zapatos viejos de la anciana así como su dentadura postiza. La empresa de música está evaluando grupos para que trabajen con ellos. Han Sung Woo es uno de los jueces. Para sorpresa de él, el grupo de Ban Jin Ha se presenta junto con Omar Sung. Él les ofrecerá trabajo para que hagan su debut artístico y esto emociona al grupo. Cuando Odori regresa en la noche a la casa de Park, el anciano aparece detrás de ella e intenta golpearla, pero en cambio es golpeado y amarrado por Odori. Poco después el hombre, por los gestos de la mujer, logra reconocer a Omar Sun. Ella le explica la increíble situación. El señor Park habla con el hijo de Omar Sun y les entrega una carta en la que ella les dice que volverá después. El anciano se viste como motorista moderno y va a recogerla. Omar Sun igual se sube a la moto, pues tiene que ir a la audición. En el escenario, ella y la banda hacen un buen espectáculo y reciben buena crítica. Luego de esto, la banda, Odori y los representantes de la empresa musical van a un parque acuático. El anciano Park también va. Cuando se meten al agua, una ola los golpea. El pie de Odori se lastima, pero Hanson Wu le ayuda a salir. Ella, sin embargo, se da cuenta que la piel al lado de la herida abierta envejece a su edad real y esconde el pie. Más tarde, el anciano intenta coser la herida. También se ha dado cuenta del envejecimiento. Llega su hija, que lo ve agarrando el pie de la joven y piensa que está en alguna relación, por lo que vota a la mujer. El señor Park intenta contarle que Odori es un malzón al hijo de ella, pero este cree que el anciano está senil y no le cree. Odori, sin lugar en donde quedarse, es llevada al apartamento de Hanson Wo. Ellos parecen llevarse bien. Mientras el grupo se prepara para su debut, Hanson Wo decide cambiar la canción para el grupo. Esto molesta a Ban Jin Ha. Este además se pone molesto del acercamiento de Odori con el manager, pero la mujer lo agarra a golpes por su inmadurez. Luego de esto, lo engríe, pues es su nieto. El señor Park habla con Odori y le pregunta si se ha enamorado, pero ella no sabe qué responder. La mujer le previene para que tenga cuidado con Okja, la anciana que acosa al señor Park, pero este le dice que la mujer ha tenido un derrame cerebral y está hospitalizada. Esto deja muy sorprendida a Odori. Cuando Van Hyun Chul parece reconocer a la mujer de la foto y luego busca entre fotos viejas de su madre y allí encuentra una parecida a la del grupo. De esta forma se da cuenta de que la joven es su madre. Han Sun Woo en la noche al llevarla a casa él le regala un prendedor de cabello y le da un beso en la frente. Más tarde, ella va al hospital, pero allí le informan del fallecimiento de Okja. Odori va al velorio, pero está demasiado decaída para entrar. El día de la presentación finalmente llega, pero Ban Jin Ha no está. Este se ha quedado atascado en el tránsito. Para poder llegar más rápido, él alquila una bicicleta pero ya de camino, un automóvil lo atropella, dejándolo inconsciente. 
el grupo se entera de la situación, pero Odori decide cantar la canción de su nieto. De esta forma, el debut de la banda no se pospondrá. Posteriormente ella va al hospital. Toda la familia está reunida y preocupada. Una enfermera le informa que necesitan sangre para la transfusión, pero el tipo de sangre del joven es poco común y nadie en la familia lo tiene excepto a la abuela. En este momento Odori llega y les dice que tiene este tipo de sangre y desea hacer la transfusión. El señor Park, que estaba allí, le dice que no lo haga, que si hace eso su juventud desaparecerá. Ella sin embargo no cambia de opinión. Su hijo también habla con ella. Él finalmente la reconoce y él también le dice que se detenga y que ella rehaga su vida. Pero la anciana le dice que no puede, que vivirá por su hijo, aunque esto signifique ser mayor nuevamente. Un año después, el grupo canta la canción que compuso el nieto de Omar Sun. La vocalista ha cambiado, en este caso es la hermana de Ban Ha. Entre el público está la anciana y su familia. La relación con la nuera parece ser mucho mejor que antes. Mientras está por el pasillo, Omar Su ve por un momento a Hanson Wu. Este también la mira, pero no la reconoce. En la avenida, el señor Parr ve una foto de James Dean en una vitrina de una tienda de fotografía. Cuando Omar Su lo espera en el paradero, este llega en su moto, pero al sacarse el casco, el anciano ha rejuvenecido. La anciana se sube a la moto con dificultad ante la mirada de todos. Ambos se van conversando por la avenida. Fin. Y bien, este fue mi resumen de Miss Granny, película coreana de drama, fantasía y romance del 2014. Si el video te entretuvo o te informó, suscríbete y dale like. Este ha sido El Lado Oscuro. Nos vemos en el siguiente video.